ஹலோ கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா பைனரி சர்ச் ஏற்கனவே நம்ம லீனியர் சர்ச் பற்றி பார்த்துட்டோம் ஸோ இதுவும் அந்த சர்ச்சிங் அழகத்த மாதிரி தான் சர்ச்சிங் கேண்டர் சர்ச்சிங் அழகத்த தான் ஸோ பைனரி பை பை அப்படின்னா ரெண்டு ஸோ ஆஃபீஸில் எல்லாருக்குமே இது தெரியும் ஸோ பைனரி சர்ச் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு சம்மந்தப்பட்ட ஏதோ ஒரு விஷயம் ஸோ அதே நேரத்தில் இப்போ பார்க்கலாம் பைனரி சர்ச் வந்து என்னென்னா பைனரி சர்ச் பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்ம கிவன் நம்பர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஷார்ட்வேரில் தான் இருக்கணும் அதுக்குன்னு இன்புட் வந்து ஷார்ட்வேர்லேயே என்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இது கிடையாது இன்புட் எப்படி இருந்தாலும் அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் பண்ணும் ஸோ பைனரி சர்ச் பண்ணும்போது என்றைக்குமே நீங்கள் இன்புட் வாங்கினதை எல்லாத்தையும் அப்படியே ஷார்ட் பண்ணி அந்த ஷார்ட் பண்ண நம்பர்ஸ் வந்து அதை பைனரி சர்ச் பண்ணணும் பட் நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம அப்படி பார்க்க மாட்டோம் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம ஷார்ட்டிங் எப்படி பண்ண சொல்லி ஏற்கனவே நம்ம டுவிட்டர் வீடியோஸில் வந்து கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க இது வந்து நம்ம டேரக்ட் இன்புட் வந்து ஷார்ட்டடாகவே கொடுப்போம் இந்த மாதிரி கொடுப்போம் ஓகே ஸோ பைனரி சர்ச் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பைனரி பை அது நேம் சேஸ் பை ரெண்டு அப்படின்னா இந்த இந்த அறையில் வந்து மிடில் அலைமெண்ட் எடுப்பாங்க ஸோ இதோட மிடில் அலைமெண்ட் வந்து லெவன் தான் ஓகே ஃபைன் இந்த லெவனில் அங்கிட்ட ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கும் இங்கிட்ட ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கும் எதுக்கு இந்த மிடில் அலைமெண்ட் எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எந்த நம்பர் சர்ச் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ இதில் எது எது சர்ச் பண்ண போகிறீங்க இப்போ சப்போஸ் நம்ம வந்து டூ சர்ச் பண்ண போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ டூவை வந்து இந்த லெவனோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க லெவனோட கம்பேர் பண்ணும்போது டூ வந்து ஒன்று லெவனோட ஈக்குவலாக இருக்கணும் இல்லை லெவனோட சின்னதாக இருக்கணும் இல்லை லெவனோட பெருசாக இருக்கணும் மூணே ஆப்ஷன் தான் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு ஆப்ஷனுக்கு நம்ம கோரி கோடு எழுதணும் என்ன எழுதணும்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இதை அப்படியே ரிட்டன் பண்ணி இதுதான் அந்த நம்பர் தேடுற நம்பர் சொல்லி ரிட்டன் பண்ணி அதோட ப்ரோக்ராம் முடிச்சுக்கலாம் இன்கேஸ் பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தேடுற நம்பர் வந்து மிடில் நம்பரோட பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அந்த நம்பர் வந்து கண்டிப்பாக இந்த நம்பருக்கு இந்த சைடு உள்ள இடத்துல தான் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்குது ஏன்னா இது வந்து ஷார்ட்டட் அரேஸ் அப்படிதானா சின்னதுலேருந்து பெரிய பெருசு அதை நீங்கள் அடலாம் இருக்குது ஸோ அப்படி நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த நம்பரோட நம்ம சர்ச் பண்ண வேண்டிய நம்பர் வந்து பெருசு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த நம்பர்லேருந்து இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒமிட் பண்ணிடலாம் அதாவது இதுக்கப்புறம் இங்கே தேட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இது எல்லாமே இது லெவனுக்கு சின்ன நம்பர்ஸ்லாம் இங்கிட்டு இருக்கும் ஏன்னா நம்ம தேடுற வேண்டிய நம்பர் வந்து லெவனோட பெருசு ஸோ இங்கிட்டு தான் சர்ச் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இது வந்து அப்படியே எலிமினேட் பண்ணிடுவாங்க இன்கேஸ் நம்ம தேடுற நம்பர் லெவனோட சின்னதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே வந்து இது எல்லாத்தையும் எலிமினேட் பண்ணிடுவாங்க ஓகே ஸோ இது மூணு படி தான் இந்த பயணம் சர்ச் வந்து நடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி எலிமினேட் பண்ணுறாங்க எப்படி மெயில் லெவன் கண்டுபிடிக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம கோடிங்கில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா என்ட்ட ஷார்ட் நம்பர்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இன்புட் வந்து ஷார்ட் பண்ணி நம்பர் வாங்கக்கூடாது எப்படி இருந்தாலும் நம்பர் வாங்கிக்கலாம் வாங்கணும் ஷார்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஷார்ட் பண்ணாமல் இருக்கலாம் எப்போவுமே நம்ம ஷார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் பைனஸ் வச்சு ஆரம்பிக்கணும் பட் நான் எக்ஸாம்பிள் அப்படி பண்ணலை டேரெக்டாக ஷார்ட் நம்பர்ஸ் வாங்குறேன் ஷார்ட்டர் நம்பர்ஸாக வாங்குறேன் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எட்டு நம்பர்ஸ் வாங்கிக்கிறேன் நம்மளோட இதை பொறுத்த சாரி ஒம்பது நம்பர்ஸ் இதில் ஒம்பது நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒம்பது நம்பர்ஸ் வாங்கிக்கிறேன் ஒம்பது நம்பர்ஸ் வாங்கிக்கிறேன் இதில் என்ன பண்ண அரையோட சைஸ் வந்து ஒம்பது கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒம்பது நம்பர் இப்படி வாங்கிக்கிறேன் ஃபார்லப் யூஸ் பண்ணி ஒம்பது நம்பரையும் வாங்கிக்கிறேன் வாங்கினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சர்ச் பண்ண வேண்டிய நம்பரை வந்து யூஸர் வந்து வாங்குறேன் எந்த நம்பர் டிபி சர்ச் டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு சர்ச் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் எந்த நம்பர் சர்ச் பண்ணணுமோ அந்த நம்பர் வந்து இதில் யூஸ் இருந்து வாங்கிக்கிறேன் வாங்கினதுக்கப்புறம் அந்த சர்ச் நம்பர் என்ன சொல்லியிருக்கேன் சர்ச் பண்ண வேண்டிய நம்பர் வந்து மிடில் நம்பரோட முதல்ல கம்பேர் பண்ணணும் அதோட ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லை அதோட சின்னதாக இருக்கா இல்லை அதோட பெருசாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி மூணு மூணோ மூணே ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ அதை வந்து கம்பேர் பண்ணும் ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணுறக்கு முதல்ல மிடில் லெமெண்ட் தேவையில்ல இருக்கிற எலமெண்ட்ல இருக்கிற அறையில் வந்து மிடில் லெமெண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த மிடில் லெமெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து ஜீரோ கொஷனாக இருக்கும் எப்பவுமே ஒரு அறையோட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஜீரோ கொஷனாக தான் இருக்கும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி லாஸ்ட் லாஸ்ட் நம்பர் வந்து கண்டிப்பாக என் மைனஸ் ஒன் தான் இப்போ சப்போஸ் இதில் வந்து என் என்னது நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து நைன் ஸோ இதோட கடைசி நம்பரோட கொஷன் வந்து கண்டிப்பாக என் மைனஸ் ஒன் தான் ஏன்னா ஜீரோ வந்து ஆரம்பிக்கிறது இல்லை ஸோ இது வந்து நைன் எலமெண்ட்ஸ்னா இது வந்து எயிட் கொஷன் அர்த்தம் ஸோ எப்பவுமே என் மைனஸ் ஒன் ஆனால் நம்ம இதில் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக நைன்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறோம் அதாவது நான் டோட்டல் நம்ப
ஸோ இந்த லூப்பிங் வந்து எப்படி இருக்கும்னா என் டிவைட் பை டூன்னு இருக்கும் என்னென்ன நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் டிவைட் பை டூ ஸோ நம்ம இதில் வந்து எயிட் அப்படி தானே சாரி நைன் அப்படி தானே ஸோ நைன் டிவைட் பை டூ இதுதான் இதோடது ஸோ இத்தனை வாட்டி லூப்பிங் போனாலே இதை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடலாம் இன்ட்டு மிடில் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் ப்ளஸ் லாஸ்ட் அப்படி தானே ஃபஸ்ட் ப்ளஸ் லாஸ்ட் டிவைட் பை டூ ஸோ மிடில் நம்பர் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒவ்வொரு வாட்டியும் மிடில் நம்பர் மாறும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு மிடில் நம்பர் லெவன் தான் இருக்குன்னு வைங்களேன் இப்போ கண்டு லெவன் வந்து சர்ச் பண்ண வேண்டிய நம்பரோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க இன்கேஸ் சர்ச் பண்ண வேண்டிய நம்பர் வந்து லெவனோட சின்னது அப்படின்னா இதெல்லாத்தையும் உமிட் பண்ணிப்பாங்க உமிட் பண்ணும் போது இந்த பர்டிகுலர் ரேக்கு தான் நம்ம ஃபஸ்ட் இது ஃபஸ்ட் ஆகும் இது லாஸ்ட் ஆகும் இது ரெண்டில் ஏதோ இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று நம்மளோட மிடில் லெவன்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் லாஸ்ட்டு மாறும்போது மிடிலும் மாறும் ஸோ இதனால தான் நம்ம மிடில் லெமெண்ட் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் லூப்பிங்கில் ஆரம்பிக்கும் போது மிடில் லெமெண்ட் நம்ம மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ மிடில் லெமெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு கம் கம்பேர் பண்ணுறாங்க எதோட கம்பேர் பண்ணணும் நல்லா காணிக்கவங்க மிடிலில் கம்பேர் பண்ணிடாதீங்க மிடிலில் சர்ச்சோட கம்பேர் பண்ணிடாதீங்க மிடிலில் சர்ச்சோட இப்படி கம்பேர் பண்ணிடாதீங்க தயவுசெய்து தேர் டிஃப்ரென்ஸ் மிடிலில் இருக்கிற எலமெண்ட்டை தான் அறையில் மிடிலில் இருக்கிற மிடில் உள்ள வேல்யூவை தான் நம்ம சர்ச்சோட கம்பேர் பண்ணுறோம் மிடிலில் இருக்கிறது வந்து ஃபோர்த் பொசிஷனில் உள்ள வேல்யூ வந்து லெவன் ஸோ அரே ஆஃப் ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் லெவனை தான் நம்ம சர்ச் பண்ண வேண்டிய நம்பரை கம்பேர் பண்ணுறோம் இது மிடில் இஸ் டபுள் இஸ் ஈக்குவல் டு சர்ச்னு போடுறாங்க தட்ஸ் என்டைர்லி ராங் ஓகே ஸோ இது வந்து ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ரிட்டன் பண்ணிடுறோம் தென் நம்பர் இஸ் ஃபவுண்ட் அட் பொசிஷன் பொசிஷன் இப்ப மிடில் போடணும் இந்த இடத்துல அரை ஆஃப் போடுறாங்க இந்த இடத்துல அரை ஆஃப் மிடில் அப்படின்னு சொல்லி போடுறாங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல பொசிஷன் தான் டினர் பண்ணுது அதனால அது மிடில் தான் போடணும் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிரேக் அவ்வளோதான் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் எதுக்கு நம்ம தேவையில்லாம உள்ள போய் நோண்ட போகிறோம் ஓகே ஸோ இதில் வேறு என்ன ஆப்ஷன்ல இருக்கும் நான் எனக்கு சொல்லியிருக்கோம் உங்களுக்கு வந்து மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஒன்று வந்து லெஸ் தானே இருக்கலாம் இல்லை கிரேட் தானே இருக்கலாம் ஓகே இது வந்து அதே அரை ஆஃப் மிடில் வந்து கிரேட்டர் தான் சர்ச் ஆகிருந்தால் என்ன பண்ணணும் ஓகே இந்த எழுத்து வந்து அரை ஆஃப் மிடில் வந்து இதில் ஏன் எல் சிஃப்னு சொல்லி போடணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா மிடில் வந்து ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லை கிரேட்டர் தானே இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஆப்வியஸ்லி அது வந்து எல்ஸில் தான் உழும் அதாவது லெஸ் தான் தான் அர்த்தம் ஸோ மூணு ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால கடைசி வருஷம் நம்ம கண்டிஷன் எழுதணும் அவசியம் இல்லை ஸோ நம்ம மிடிலில் உள்ள எலமெண்ட் வந்து சர்ச்சோட பெருசாக இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம இதில் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் மிடில் இருக்கிற எலமெண்ட் வந்து சர்ச் பண்ண வேண்டியது வந்து நம்ம டூ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பொறுத்த வரைக்கும் டூ ஓகே ஸோ டூவோட சர்ச் பண்ண மிடில் எலமெண்ட் வந்து பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா கண்டிப்பாக நம்ம தேட வேண்டிய நம்பர் வந்து இந்த இடங்களில் கண்டிப்பாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இது எல்லாமே சார்ட்டட் அரே லெவனே அதுக்கு பெருசுனா லெவனுக்கு அங்கிட்டு உள்ளது கண்டிப்பாக அதோட பெருசாக தான் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அதை நம்ம இதெல்லாம் ஒமிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம சர்ச் பண்ண வேண்டிய இதை சர்ச் பண்ணாலே கண்டிப்பாக அதில் இருக்காதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதில் முக்கியமாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்ம ஒன்று அதாவது ஜீரோ பொசிஷன் தான் வச்சோம் அதை நம்ம நம்ம வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ லாஸ்ட் பொசிஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா அதை வந்து அதாவது பொசிஷன் வந்து எயிட் பொசிஷன் அதாவது அந்த வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் இருந்துச்சு தெரியுமா ஸோ அதை வந்து நம்ம மாற்றணும் மாற்றி இது தான் லாஸ்ட்னு ஆகணும் ஏன்னா இது ஃபஸ்ட்டு இது லாஸ்ட் இதுக்குள்ளே தான் நம்ம சர்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த அறை வந்து இங்கே ஆரம்பிச்சு இங்கே முடியுது ஸோ இந்த லாஸ்ட் பொசிஷன் மாறுது அதாவது அரை ஆஃப் மிடில் இந்த இலம இந்த வேல்யூ வந்து சர்ச்சோட பெருசாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி நடக்குது என்ன நடக்குது லாஸ்ட்டாக இருக்கிற வேல்யூ வந்து மாறுது ஏற்கனவே இந்த லாஸ்ட் வேலை வந்து மாறி மிடில் எலமெண்ட் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு ஒரு வேலை முன்னாடி வந்து இருக்குது ஸோ அதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் லாஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு மிடில் மைனஸ் ஒன் இதில் அரை ஆஃப் மிடில் மைனஸ் ஒன் போடுறாங்க மக்களே தயவுசெய்து பார்த்துக்கோங்க மிடில் மைனஸ் ஒன் லாஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு மிடில் மைனஸ் ஒன் ஸோ அதாவது இந்த பொசிஷன் மைனஸ் ஒன் ஸோ மிடிலோட பொசிஷன் வந்து ஐ மீன் லாஸ்ட் பொசிஷன் வந்து ஏற்கனவே இருந்த மிடிலோட மைனஸ் ஒன் அவ்வளோ தான் மாற்றணும் வேறு எதுவும் மாற்றணும் தான் ஸோ இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னா மிடில் உள்ள வேல்யூ சர்ச்சோட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது மிடில் உள்ள வேல்யூ வந்து லெவன் சர
இந்த ஃபுல்லாக ஃப்ளாக் வந்து முதலே இன்சுலேஸ் பண்ணிக்கோங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ளாக் வந்து ஜீரோன்னு இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல ஃப்ளாக் ஒன்றுன்னு போடுறதுனால என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஃப்ளாக் வந்து இந்த இடத்துல ஃப்ளாக் ஒன்றை மாறக்கு எப்போ மாறும் அப்படின்னா எப்போ நம்பர் வந்து நம்ம தேடி தேடி இருக்க நம்பர் வந்து அறையில் கண்டுபிடிக்கப்படுதோ அப்போ மட்டும்தான் அந்த ஃப்ளாகோட வேலி ஒன்றா தான் ஒன் மாறும் இன்கேஸ் நம்ம தேட வேண்டிய நம்பர் இதில் கண்டே பிடிக்கல இந்த இஃபுக்குள்ள வரவே இல்லை அப்படின்னா அந்த ஃப்ளாகோட வேலி எப்பவுமே ஜீரோ தான் இருக்கும் ஸோ கடைசி ப்ரோக்ராமோட எண்டில் ஃப்ளாகோட வேலி ஜீரோவாகவே இருந்துச்சுன்னா நம்பர் கண்டுபிடிக்கப்படலை அதாவது நம்ம தேடுற நம்பர் வந்து அதில் இல்லை அந்த அறையில் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அறிகுறி ஸோ அதனால அந்த ஃப்ளாக் வைக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு கடைசியில் நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா ஃப்ளாக் இஸ் If flag is equal to 0, சீக்கிரம் ஜீரோனா இந்த பர்டிகுலர் இதுக்குள்ளே போகவே இல்லை அந்த கண்டிஷனுக்குள்ள போகவே இல்லை கண்டிஷனுக்குள்ள போகவே இல்லைன்னா கண்டிப்பாக அந்த நம்பர் வந்து நம்ம அந்த பொசிஷனில் எந்த பொஷனுமே அந்த நம்பர் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம தைரியமாக எழுதலாம் த நம்பர் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் ஓகே ஸோ இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இது ஓகே இதை நம்மளோட இன்போர்ட் ஸோ நம்பர் ஒன் தேர்ட்டின் ஸோ கண்டுபிடிச்சாச்சு அவ்வளோண்ணா ஸோ சிம்பிள் அப்படிதானா ஸோ இவ்வளோ தான் பைனல் சர்ச் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காதீங்க ஸோ என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் பாருங்கள் இதில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சு இந்த படிக்கிற வீடியோஸ் எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இதை வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுது அப்படின்னா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் என்ன ஒரு டவுட்னாலும் இந்த படிக்கிற வீடியோஸில் டவுட்னா அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை உங்களோட இந்த என்டையர் கோடு வந்து உங்களுக்கு வேணும் மேல் கண்டிப்பாக அப்படின்னாலும் என்னோடய மேல் இருக்குது மேல் அடிக்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் டெஃபினட்டாக அந்த கோடு வந்து உங்களுக்கு அனுப்பிக்கேன் அண்ட் தே